Hello students. So today is session 2 of thermodynamics. So today we will consider isothermal process. We will isothermal process. Isothermal. Isothermal. Iso means same and thermal is related to temperature. So isothermal is a process in which the temperature remains constant or same. That is the isothermal and the isothermal process in the parainada temperature constant atula process in the anamal isothermal process in the vicinada. Iso means same and thermal means temperature. So isothermal means same temperature. The same temperature were in a process an isothermal process. A process that involves a change in the pressure and volume of a thermodynamic system without any change in its temperature is called an isothermal process. That is the temperature constant an pressure and volume change. That is the pressure volume change in the under temperature constant title. The process is isothermal process. There are two essential conditions for a process to be isothermal. And the conditions are the walls of the container of the system must be perfectly conducting to allow the free exchange of heat between the system and the surroundings. So, container gas all the container the walls perfectly conducting Conducting and heat exchange walls conducting So first condition the walls of the container of the system must be perfectly conducting. And then conducting our name. Conducting I am at heat exchange yam patul system surrounding the miller heat exchange yam patanam angle. The walls of the container must be conducting. And then heat exchange at the matre our system the temperature constant accurate can patul. Down surrounding the middle, heat exchange in the material matram me, our system then temperature constant aki matran patjulu. So the first condition is the walls of the container must be perfectly conducting. Second in the process should be slow. A process is slow wide and akuna process side kya. So then examples in the parayna the. Melting of ice at its melting point and boiling of water at its boiling point. That is the ice melt in the same temperature like it. That is water boil in the water boil the same bowl. 100 degrees Celsius land water boil in the so a water motten boil chain edicuna sami. That is the water boil chain start in the middle. Water cell, water alarm completely boil chain. Same, but a temperature constant. I so the melting of ice at its melting point and boiling of water at its boiling point are the examples of isothermal process. And in isothermal process, number equation I represent a symbol. I am PV equal to constant. V is the pressure and V is the volume. So PV equal to constant and an isothermal process represent here. And the pressure and volume are isothermal process and the change vara. And the pressure good and bold volume core. They are inversely proportional. So in isothermal process the equation is PV equal to constant. 
വൈഫൈ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ വോളിയവും പ്രഷറും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് വോൾസ് കണ്ടക്ടിംഗ് ആയിരിക്കണം പ്രോസസ്സ് ഷുഡ് ബി സ്ലോ അവർ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പാൻഷൻ ആവാം കമ്പ്രഷൻ ആവാം ഐസോതേമൽ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആവാം അതായത് സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐസോതേമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയും ആ ഒരു സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ അതായത് ഐസോതേമലി ഗ്യാസ് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഐസോതേമൽ കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയും സോ ഐസോതേമൽ കമ്പ്രഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഐസോതേമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ദ പ്രോസസ് ഷുഡ് ബി വെരി സ്ലോ പ്രോസസ് സ്ലോവിലായിരിക്കണം നടക്കേണ്ടത് and the equation is pv equal to constant in the examples are the melting of ice at its melting point and boiling of water at its boiling point so graphically or isothermal process we represent it in this way pv equal to constant that is the isothermal process this is a pv diagram that is the x axis is volume y axis is pressure ഇനീഷ്യലി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുത്താൽ അതാണ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രഷർ എന്തൊക്കെയാ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രഷർ പി ഐയും കറസ്പോണ്ടിങ് വോളിയും വി ഐയുമാണ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മളൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് എഫ് ദി നോട്ട്സ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് വെർ ദ പ്രഷർ ഈസ് പി എഫ് ആൻഡ് ദ വോളിയം ഈസ് വി എഫ് ആദ്യം നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യലി ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ആയി പ്രഷർ കൂടുതലാണ് വോളിയം കുറവാണ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എഫിൽ പ്രഷർ വോളിയം എന്ത് പറ്റി വി ഐയിൽ നിന്ന് വി എഫിലോട്ട് കൂടി ആൻഡ് പ്രഷർ എന്ത് പറ്റി പി ഐ ഇനീഷ്യലിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ പി എഫിൽ എത്തിയപ്പോൾ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റ് തന്നെ അതായത് പ്രഷർ കൂടിയപ്പോൾ പി ഐ ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ പ്രഷർ ആൻഡ് പി എഫ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ പ്രഷർ വി എഫ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ വോളിയം ആൻഡ് വി ഐ ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം അതായത് ഇനീഷ്യൽ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ പ്രഷറിൽ എത്തിയപ്പോൾ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം നിന്ന് ഫൈനൽ വോളിയം എത്തിയപ്പോൾ വോളിയം കൂടി അതായത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് വോളിയം കൂടുകയാണ് വി ഐ നിന്ന് വി എഫിലോട്ട് കൂടി വോളിയം കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ പി ഐ നിന്ന് പി എഫിലോട്ട് കുറഞ്ഞു ഫൈനൽ വന്നപ്പോൾ സോ ദിസ് ഗ്രാഫ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ദ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി പൽ ഡി വി നമുക്കറിയാം സ്ലോപ്പ് ഡി പി പൽ ഡി വി ആണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലും ഫൈനലും പോയിന്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു എ ബി ഡി ആ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ലോപ്പ് എന്താ ടാൻ തീച്ച അല്ലേ സോ ഇതാണ് തീച്ച ഈ ആരോ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെയാണ് തീച്ച എന്ത് ടാൻ തീച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് സോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷറിന് ടേം ആണ് സോ പ്രഷർ മീൻസ് ഫൈനൽ പി ഐ മൈനസ് പി എഫ് ആൻഡ് എക്സാക്സില് വോളിയം അപ്പൊ വോളിയം എന്ത് വരും വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ സോ ദർ ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ദ സ്ലോപ്പ് അതായത് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കുറയാണ് അല്ലെ അതായത് വോളിയം കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു ആ ഒരു ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് സോ ദ പ്രഷർ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വോളിയം So, the slope of an isothermal process equals to minus P by V. Slope equal to dP by dV, tan theta. Slope equal to tan theta which is equal to dP by dV. That is change in pressure by change in volume. So, change in pressure in worrying about Pi minus Pf. Okay. Then, change in volume is Vf minus Vi. And equals to minus P by V. So, minus P by V is isothermal process in the slope. This is the point of note. 
ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് ടേൺ ഇൻ ആൻ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഇതൊരു ഷോർട്ട് എഫ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം വർക്ക് ടേൺ ഇൻ ആൻ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് ഒരു സിലിണ്ടറിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോൾസ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആണ് എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൽ ഗ്യാസ് ഇൻക്ലൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടീ ആണ് ആ സിലിണ്ടറിൽ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പിസ്റ്റൺ ഒന്ന് പതിയെ പുറത്തോട്ട് വലിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ ഔട്ട് വേർഡായിട്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വളരെ സ്ലോയിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ വോൾസ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആണ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആവുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ പഴ പതിയെ ഔട്ട് വേൾഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡസ് ഫ്രം വർക്ക് ആൻഡ് ടെൻസ് ടു കൂൾ ബട്ട് ഇറ്റ് അബ്സോർബ് ദ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദി സോഴ്സ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിലെ ഗ്യാസുമായിട്ട് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്ന സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അനലിറ്റിക്കലായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മളൊരു വർക്ക് ടേണിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ വലിക്കുമ്പോൾ ആ പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് എ ആ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്തത് ഔട്ട് വേർഡ് ആണ് എന്നാലാണ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആവുള്ളൂ എന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുള്ളൂ സോ പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ എയും അത് മൂവ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എക്സും ആണ് ആൻഡ് ദ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ബൈ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഡി വി ഡി വി എമൗണ്ട് ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു സോ നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ പിസ്റ്റൻ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് പ്രഷർ ഈക്വൽസ് ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അല്ല പ്രഷർ ഈക്വൽസ് ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് സർഫസ് ടെൻഷൻ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ സോ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ അല്ലേ സോ വർക്ക് ടേണിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ടേൺ ഈക്വൽസ് ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ടേൺ ഈക്വൽസ് ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ വർക്ക് ടൺ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽസ് ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അതായത് ഡി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് നീക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് ആണ് ഡി ഡബ്ല്യൂ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് എഫ് അതാണ് ഡി ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽസ് ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇനി ഫോഴ്സിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ അല്ലേ സോ ഫോഴ്സ് മാറ്റി നമ്മൾ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്ന് എഴുതി ആ ഡി എക്സ് അതേപോലെ എഴുതി ആൻഡ് എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എ ഇസ് ദ ഏരിയ ഡി എക്സ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സ്മോൾ വോളിയം ഡി വി അതായത് ആ പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എ അതുപോലെ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നീക്കിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ആ എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ആ ചെറിയ വോളി ആണ് എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ദാറ്റ് ഇസ് ചെറിയ വോളിയം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി വി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ എന്തായി ഡി ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആൻഡ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എ
തുടർന്ന് എക്സ്പാൻഷന് ശേഷം അത് വി ടു ആയി സോ നമുക്ക് വർക്ക് ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ വി വണ്ണിൽ നിന്ന് വി ടു വരെ വേണം നമുക്ക് വോളിയം കൊടുക്കാൻ ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച എക്സ്പ്രഷൻ ഡി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽസ് ടു പി ഡി വി അത് നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഡി ഡബ്ല്യുവിന് പകരം നമ്മൾ പി ഡി വി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും വരെ മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പമുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് അതായത് പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് പി വി ഈക്വൽസ് ടു ആർ ടി ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനാണ് പി വി ഈക്വൽസ് ടു ആർ ടി അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പി ക്യു ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം പി ഈക്വൽസ് ടു ആർ ടി ബൈ വി ഈ വി നമ്മൾ ഈക്വൽസ് ആനിൻ്റെ ഓപ്പോ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടു സോ പി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ബൈ വി സോ പി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ബൈ വി നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എഴുതിയത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനിൽ പി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ആണ് പി പ്രഷർ വി ഇസ് ദ വോളിയം ആർ ഇസ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ടി ഇസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ നിന്ന് പി കണ്ടുപിടിച്ചു പി ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈക്വൽസ് ഈക്വൽസ് ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയി അപ്പോൾ പി ഈക്വൽസ് ടു ആർ ടി ബൈ വി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പി ആർ ടി ബൈ വി എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മുടെ ഡി ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ പി ക്ക് പകരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽസ് ടു ആർ ടി ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ വി അതായത് പി ക്ക് പകരം എന്ത് വരും ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ പി ക്ക് പകരം ആർ ടി ബൈ വി വരും അപ്പം ഇവിടെ പി ക്ക് പകരം ആർ ടി ബൈ വി വരുമ്പോൾ ആർ ഇസ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ എൻ ഐസോ തേമൽ പ്രോസസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു ഐസോ തേമൽ പ്രോസസ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ ടി ബൈ വി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് ടി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ പുറത്തിടാം സോ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽസ് ടു ആർ ടി ബൈ വി ഇൻ ടു ഡി വി ആണ് സോ ആർ ടി നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ പുറത്തിട്ടു ആർ ടി ബാക്കി സെയിം ഇൻറ്റഗ്രൽ വി വൺ ടു വി ടു ഡി വി ബൈ വി സോ ആർ ടി വൺ ബൈ വി ഡി വിയുടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്താ ലോഗ് വി അല്ലേ ടു ദ ബേസ് ഇ അപ്പോൾ ആർ ടി ഇൻ ടു വൺ ബൈ വിന് പകരം ലോഗ് വി ടു ദ ബേസ് ഇ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഇൻ ലിമിറ്റ് വി വൺ ടു വി ടു സോ ആർ ടി ഇൻ ടു അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ഇ വി ടു മൈനസ് ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ഇ വി വൺ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മാത്സിൽ അറിയേണ്ട ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി ഈക്വൽസ് ടു ലോഗ് എ ബൈ ബി സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും ആർ ടി ഇൻ ടു ലോഗ് വി ടു മൈനസ് ലോഗ് വി വൺ ഈക്വൽസ് ടു ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം ആർ ടി ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ഇ വി ടു ബൈ വി വൺ നമ്മുടെ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ഇ ആണ് നമുക്കത് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ആക്കണം ഇത് ബേസ് ടെൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ടു സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ടു സിക്സ് അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ അത് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് ലോഗ് ഇത് ബേസ് ടെൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ലോഗ് ഇത് ബേസ് ഇ ആയിരുന്നു അത് ലോഗ് ഇത് ബേസ് ടെൻ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ അവർ വർക്ക് ടൺ ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ടി ലോക്ക് ടു ദ ബേസ് ടെൻ വി ടു ബൈ വി വൺ ദ വർക്ക് ടെൻ ഇൻ എൻ ഐസോ തേമൽ പ്രോസസ് ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ടി ലോക്ക് ടു ദ ബേസ് ടെൻ വി ടു ബൈ വി വൺ അപ്പം ഇതാണ് ഐസോ തേമൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ വർക്ക് ടെൻ എന്ന്
വർക്ക് ടേൺ എന്ന ഐസോട്ടോമൽ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ലെൻസ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഗ്ലോസ് ചെയ്തു പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ ഡി എക്സ് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്തു നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ചേഞ്ച് എമൗണ്ട് സ്മോൾ എമൗണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഡി വി ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ദെൻ ദ വർക്ക് ടേൺ ഈക്വൽസ് ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ജി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എക്സാമിന് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതണം അതിനുശേഷം മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് എൻ്റെ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആവശ്യമാണ് സോ വർക്ക് ടേൺ ഇൻ എൻ ഐസോ തേമൽ പ്രോസസ് ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ആർ ടി ലോക് വി ടു ബൈ വി വൺ വർ ആർ ഇസ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ടി ഇസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വി ടു ഇസ് ദ ഫൈനൽ വോളിയം ആൻഡ് വി വൺ ഇസ് എൻ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രാ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയണം ഒരു എക്സാമിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ എന്താണ് ടി എന്താണ് വി ടു എന്താണ് വി വൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ എഴുതുക സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേസ് ക്ലാസ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടുഡേസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഷെയർ ദ നോട്ട്സ് ആൻഡ് വി വിൽ സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്